Morning, we're uh, in Cannes. We're going to take a look at the uh, museum. Take a look inside. Weirdly enough, when I was asking you where the museum was, when I was asking you, I was parked right next to it. Yeah, I think we picked the right one that we was on about with the uh, Spitfire on the ceiling. Uh, it's not a Spitfire, it's a Hawker Typhoon. It was a plane that was designed to take over from the uh, Hurricane, but proved to not be good enough to do that, but made a great fighter bomber. Hence the bombs underneath. This is what would have been a German cartoon. Of, uh, it's actually from 1919, and it, it's about um, the, the French bleeding the Germans dry, and that's supposed to be that they call it Georges Clemenceau as the vampire. And there's a copy of the famous book, um, which is Mein Kampf, written by Hitler when he was in prison in 1925. Um, I think a lot of the things in the book actually came true. And if you remember rightly, when we were in um, Holland, Amsterdam, uh, in the Jewish memorial place, you could buy a copy of Mein Kampf in um, their uh, bookstore, actually inside the Jewish memorial. Some uh, Nazi party posters. I will say again. Uh, swastika that the Germans use. A lot of people now believe it to be quite an evil thing. Actually, in Indian religion, it's a peaceful thing. And the Finnish Air Force still use the swastika for their uh, RAF or their Air Force. There's some uh, hobnailed jack boots for the Germans wore. So when they were um, marching or doing the goose step, they would make the uh, loud noise.
is uh, an enigma machine, which was used by the Blair match since 1920 or since 1933. Mathematician Marian Rezanski from Polish, or reconstructed it with the help of the second Bjorn. There's an egg machine, an egg mass machine. Here's one of the bear mats to encrypt his messages. I think that's a copy though. The model of the Maginot line, which for the millions and millions it must have cost to build was a complete waste of time. Giles gas mask type suit. Gas mask. How to wear it. In case it gets attacked. And a poster telling you to let the children go to be evacuated.
question finalement de celle de la servitude, quel serait le destin du France qui se serait soumis à l'ennemi L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils sont et comme ils pourront. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. in order to think they excluded people like the Jews and who Patan said were the reasons why the French um, failed because they were all undermined by people like the Masons and the Jews and then they followed the collaboration with co collaboration of the uh, Germans was of the collaboration, supported the occupying powers and took ideology from the fascists in Italy and the Nazis as their model 
two main parties constantly were Jacques Doria's popular French party and Mao Zedong's resentment National Party. The two party leaders became increasingly critical of Vichy over the years. In their eyes, it was not committed enough to Germany and too traditionalist. French fashion book, French boots, homemade shoes. Jacket made out of rabbit skin and the shoes. Trying to say that they haven't actually lost to the Germans and that it was the right thing to do to collaborate. You know, the Germans needed the Vichy regime and the effective cooperation of the French government and police in order to guarantee the security of the troops and government office. This was tactically understood from the start and made official in the police collaboration. The SOE, uh, our intelligence sector, had the job of trying to support the French resistance and fighting against the uh, Germans in France. Uh, incidentally, Ian Fleming worked for uh, the SOE, and actually, that's where James Bond could have been actually born from or came from. The exploits and things that they did within their SOE. Pistol can be hidden inside the book. Radio. I'm to go send and receive messages for me hidden in the suitcase. Some false stamps and papers which were used by the resistance. of Moscow, both civilians and soldiers. Of course, Japan is the war. I think that's actually there. There you go. Jews to wear a yellow star. 
German officer's <laughs> uniform and his uh, pistol. Luger, I think. Well, it's not a Luger, I don't think. No, it's not. This is the uh, Warsaw Ghetto, it was filmed by a German soldier. Somebody's dead in the street and I'm not exactly helping him, just walking past him. And her tapping the legs there. Unbelievable. but also the gypsies and some of the genocidal massacres. You know, the Germans used to measure every part of your body, especially your head, to see if it fitted in with uh, uh, the Aryan race. The Germans also wanted to collaborate with us, the British, because we're seen as a, having Aryan descendancy as far as Hitler was concerned. And, uh, if you notice the uh, sledge there, look. It's here. Sledge being pulled there. There's a Soviet prisoner of war tunic and hat, and uh, there's a picture of one wearing one. There's the uniform, there's the hat radios of the day, as a propaganda plays a very big part, people believe what they're told, so hence the German people would have believed what they were told, I think the same is today, we believe what we're told, and not all of it is always all of the truth. The clothing of a French repression reporting. This is the uh, Russian version of a uh, Maxim. Russians always want their troops to move forward, and for uh, Stalingrad, where they made the stand, their troops were told once they advanced. If they came back towards their own lines, they'd be shot. So you went forward and got shot, and possibly survived, or you came back and you were definitely shot. 
of the devastating results of Bomber Command's long-sustained offensive against industrial Germany in conjunction with all the work of the Americans is now provided by these RAF films. Hanover is a good example. The whole centre of the town is more or less a hollow shell. The most important of the damage done, apart from havoc caused to the railway centre, can be seen in the industrial area on the west side of the river. Almost every industry was represented in Hanover, but the Coating Machine Tool Company was one of the most vital and its factories suffered very heavily indeed. Then, of course, there's the Ruhr. Duisburg was just one place in the great concentration of industrial towns in that area. Steel production was a priority target. Well, here are views of the great Thiessen steelworks in the suburb of Bruckhausen. You don't need an expert to interpret photographs like this. of Germany has long been an affair of day and night attacks, but now, with the Germans beaten back within their own frontiers, 
That bombing has become more intensive and more inescapable than ever. These formations, flying forts of the 8th American Army Air Force, are on their way to Dresden. The Americans approaching the city found fires still burning from the RAF's night attack, with 500 pounders and within centuries, in the face of considerable flak and in spite of clouds, they now added fuel to the flames and yet more destruction to the chaos already caused. When the Royal Air Force went to Dresden on the night of the 13th, 14th of February, the force consisted of more than 800 Lancasters and other heavy bombers. The attack was made in two waves, the first wave bombing through clouds by instrument. When the second wave came in, the cloud had moved away, and our crew saw quite clearly how accurate the work of the first wave had been. Fires were still raging, with a lot of smoke, and as AT and incendiaries went down, old fires blazed brighter still, and new fires started up. The Russians were certainly had quite a good view of the RAF attacks, but our own crews reported that on their way home, residents' fires were clearly visible from over a hundred miles away. for a few years. Mm -hmm. There's a, um, a bag that put uh, deceased belongings in so they could send them back home to family, friends. There's a winter coat worn by German soldiers on the Eastern Front and the uh, shoes to try and keep warm. Uh, Russian soldiers' uniform and weapons. Canadian area. sent to collaborators from people of the resistance. Some uh, French resistance. Here's some photographs of a hanging. These were found in a SS officer's briefcase. Churchill, Roosevelt and Stalin, that's at uh, Yalta in the Crimea. There's a one day point in uh, the Crimea between the uh, well, Allied forces, so there'll be the Russians on the right and it looks like the Americans on the left. When the Allies, uh, well, when it all looked like it was lost, there was a surprising amount of uh, suicides specifically from high-ranking uh, German officials. Quand les 21 accusés entrent dans leur box pour la première fois, le 20 novembre 1945, ils semblent détendus et la salle d'audience est pleine. Les huit juges, deux pour chaque nation représentée. Au centre de la salle 
se trouve l'ensemble des procureurs avec au-dessus la galerie des spectateurs et les traducteurs. À gauche, on trouve les avocats de la défense et derrière eux, le box des accusés. Chacun d'eux a été autorisé à choisir un avocat allemand pour le représenter. Hermann Göring est de loin le personnage le plus marquant. Pilote de combat de la Grande Guerre, il a été un des premiers partisans d'Hitler. Chef de la Luftwaffe, obèse et morphinomane, il a perdu beaucoup de son influence à la fin de la guerre. Rudolf Hess, jadis dauphin du Führer, emprisonné à Londres depuis 1941. Nombreux sont ceux qui le pensent fou. L'amiral Dönitz, chef de la force sous-marine, succède à Hitler à la tête du Troisième Reich. Le grand amiral Raider, prédécesseur de Dönitz, a démissionné en 1943. Joachim von Ribbentrop, ancien représentant de commerce pour un fabricant de champagne, ambassadeur nazi à Londres, et par la suite, ministre des Affaires étrangères. Il est considéré par ses co-détenus comme un parfait imbécile. Le général Jodl, chef de l'état-major de la Wehrmacht, il a fréquemment osé se disputer avec Hitler. Le maréchal Wilhelm Keitel, commandant suprême de la Wehrmacht, considéré par les autres comme le laquais de Hitler. Dépourvu de génie militaire, il est parfait pour ce qui est d'obéir aux ordres. Alfred Rosenberg, théoricien du parti, ministre des territoires occupés. Il aime se faire passer pour un intellectuel. Hans Frank, gouverneur général de Pologne. Il a remis à ses geôliers les journaux de sa sordide administration qui sont utilisés comme preuve contre lui. Ernst Kaltenbrunner, chef du bureau central pour la sécurité du Reich. Un homme, à l'évidence, dépourvu de toute forme de morale. Baldur von Schirra, un bel homme, chef des jeunesses hitlériennes, qui a réussi à corrompre toute une génération de jeunes Allemands. Fritz Saukel, ministre de la mobilisation pour le travail, ce qui comprend le recrutement forcé des travailleurs. Julius Streicher, dont le seul titre de gloire est d'avoir publié le journal antisémite Der Sturm. Hitler lui-même a dû le renvoyer en 1940. Fritz von Papen, aristocrate et politicien de droite, qui a initialement été vice-chancelier de Hitler. Hjalmar Schart, directeur de la Reichsbank jusqu'en 1937, a favorisé le financement du réarmement de l'Allemagne. Wilhelm Frick, jadis ministre de l'Intérieur et par la suite protecteur de la Bohème Moravie. Arthur Seiss Inkart, chancelier de l'Autriche avant la guerre et plus tard commissaire nazi aux Pays-Bas. Albert Speer, architecte favori de Hitler et par la suite ministre de l'armement qui s'est retourné contre son maître, le seul intellectuel parmi les accusés. Baron von Neurath, un diplomate de la vieille école qui a été renvoyé par Hitler en 1941. Walter Frank, successeur de Chartres à la tête de la Reichsbank. Hans Fritsche, journaliste responsable du ministère de la Propagande. Les soviétiques ont insisté pour le voir comparaître au banc des accusés. Enfin, Martin Bormann, chef de la chancellerie de Hitler, introuvable après la guerre, absent, jugé par contumace. Le discours d'ouverture est lu par le procureur américain Robert Jackson, qui évoque la responsabilité de ce tribunal, le premier de l'histoire à juger des crimes contre la paix mondiale, des crimes tellement graves que l'histoire ne supporterait pas de les voir se répéter. Le juge Lawrence, qui préside, demande ensuite que lecture soit faite de l'acte d'accusation.
Alors que l'étendue des charges est révélée par les procureurs, les accusés écoutent avec une vive attention. De même que chacun dans cette salle de tribunal bondé. Les yeux du monde entier sont dirigés vers ces 21 hommes piteux, assis sur le banc des accusés. Lorsque le juge Lawrence les appelle à plaider coupables ou non coupables, Göring tente de faire une déclaration. Pour être aussitôt réduit au silence par le président. Göring se déclare non coupable. Un par un, les autres se présentent devant le microphone et en disent autant. Pas un seul n'est prêt à admettre sa culpabilité. Dans la salle du tribunal, un grand organigramme du parti nazi est installé, montrant ses multiples subdivisions. Une grande partie de l'accusation est fondée sur des preuves documentaires dont lecture doit être faite. Le procès, qui devait ne durer que six semaines, commence à suffoquer sous le poids du papier. À intervalles réguliers, des films sont projetés dans la salle d'audience. Des images tellement épouvantables que certains des accusés eux-mêmes montrent les signes d'émotion. Un par un, les procureurs des quatre nations présentent leur accusation, soigneusement construite et généralement bien argumentée. Les généraux, assis sur le banc des accusés, déclarent ne pas avoir eu connaissance des atrocités et n'avoir fait qu'obéir aux ordres donnés par leur fureur. Mais les mains qui ont morcelé l'Europe sur les cartes ont également signé des ordres d'exécution. Alors que les semaines se transforment en mois, les preuves présentées perdent de leur pouvoir de choc. La routine du tribunal fait place à l'ennui. Alors que les horreurs des camps de concentration sont exposées, Fonck mange des noisettes. Et As lit un livre. À Nuremberg, les accusés subissent individuellement un contre-interrogatoire. Pour la plupart, ils ne sont guère impressionnants, accusant Hitler et Himmler ou niant avoir eu connaissance des massacres. Robert Jackson se réserve le privilège d'interroger la vedette des accusés, Göring. Mais le maître d'œuvre du procès est très décevant. La salle est pleine lorsque Göring entre dans le box des accusés et que Jackson commence à poser ses questions relatives à l'établissement du premier camp de concentration. Le maréchal domine l'interrogatoire et ne fait aucune sorte d'excuse. À la question de savoir si le gouvernement nazi était le seul possible en son temps, avec assurance, il répond oui. Quand la cour se lève ce soir-là, l'impression générale est que Göring a gagné la première manche. En revanche, la performance de Ribbentrop est pauvre et interminable. L'homme qui a signé le pacte germano-soviétique a en vérité bien peu d'envergure. Au 
terme de neuf longs mois, le procès se termine. De la vie générale, les accusés ont été entendus de manière équitable, en dépit des limitations imposées. Ils s'attendaient à être pendus après un rapide jugement. À la fin du mois de juillet, les procureurs font leur réquisitoire. Robert Jackson pour les États-Unis. Hartley Shawcross pour la Grande-Bretagne. Maître Dubos pour la France. Et le colonel Rudenko pour l'Union soviétique. La presse du monde entier écoute. Après avoir pendant de longs mois jugé les organisations criminelles, le 31 août 1946, les juges se lèvent pour examiner leur verdict. Le 1er octobre 1946, ils reviennent dans la salle de tribunal bondé. C'est la fin de 11 mois d'attente. À tour de rôle, les juges donnent lecture de leur verdict. Les sentences seront annoncées ultérieurement. À la grande surprise de nombreux observateurs, et en dépit de l'opposition des soviétiques, la cour acquitte trois accusés et ordonne qu'ils soient libérés. Van Papen quitte le box en homme libre, serrant pour la dernière fois la main de ses co-détenus. Il se joint à Chartres et Fritsche pour accorder une conférence de presse improvisée. Et les trois hommes savourent leurs premiers instants de liberté. La lecture des sentences n'est pas filmée. Un par un, les hommes jugés coupables de conspiration, de guerre d'agression, de crimes contre la paix et contre l'humanité, sont conduits dans la salle du tribunal pour apprendre quel sort leur sera réservé. Le verdict des juges n'a pas été unanime, mais 12 hommes sont condamnés à mort. Göring, Von Ribbentrop, Keitel, Kaltalbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Estreche, Saukel, Jodel, Sess Inkart et Bormann, qui est absent. Prison à vie pour Reder, Funk et S. 20 ans d'emprisonnement pour Von Schirra, Spire et Von Noira, et 10 ans pour Donitz. La date du 13 octobre est fixée et ce soir-là, Göring avale une capsule de cyanure. Un par un, les dix autres sont accompagnés hors de la prison, descendent les escaliers, traversent la cour et entrent dans le gymnase où le sergent John D. Woods, pour haut officiel de l'armée des États-Unis, les attend. Selon les témoins, tous meurent dignement. Leurs corps sont photographiés pour le rapport. Ils sont ensuite emmenés à Dachau pour être incinérés. Leurs cendres sont répandues dans un ruisseau environnant. Tous les responsables ont-ils été jugés Ces millions de morts ont-ils été vengés
a, a rocket launcher looking at it in the mirror there. So they're the rockets. There's the tank. This would be um, a Nicole War, a typical room possibly of uh, Soviet. Russian fighter. It's getting quite modern now, and there's a handbag there designed to order cam camcorder. <coughs> These were things for Berlin. <coughs> I was used by the Stasi. Stasi as a, as a, as a camera. Precision and versatility of the Minox won it a firm following among the secret services. Its film, which was a quarter of the size of standard 35mm, could take 50 high quality shots thanks to its high resolution lens. There's uh, Trabant. I don't know if you remember Dad, but Bertrand and Blackburn was where I went when I left school. They used to have um, keep a stock of spare parts for these upstairs in their thing. There were loads of bits to fit Trabant. Like this storeroom, been there for donkey's years. And that's a Trabant. There's a chair here, and if you look at it carefully, it's made out of ammunition. Rockets. And probably stuff all from the D-Day Normandy landings. And then parts of machine guns. Oh, how, how strangely cool is that? Brilliant. 